So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Teka lang, ang pangit ng hair ko. Hindi ko alam kung anong mamifeel ko sa buhok ko. Kasi naggawa ko ng bagong hairstyle. Tapos, eto yung kinalabasan niya. Hindi ko alam mo akong koreana sa sinaunang panahon. What the fuck? So, bago tayo mag-start sa video ko, um, disclaimer lang guys. Hindi ko lang ba ito kumento. Pero disclaimer lang guys. Yung mga products na ginamit ko para matanggal yung pimples ko is a bit pricey. Ah, hindi siya a bit. Sobrang pricey niya talaga. So, if naghanap kayo ng affordable skincare routine, this video is not for you. Ang dami ng tao na nagtatanong sa akin kung paano daw nawala pimples ko. So, ayun guys. Um, I-share ko na siya sa inyo. So, ayun. Um, hindi pa po ako clear skin. As you guys can see. And, nagbe-breakouts pa din yung face ko. Nagkaka-pimples pa ako. And, ayun nga. Nakikita niya may acne scars na po. And, this is my face right now. May mga acne scars ako. Hindi lang sila visible dito sa camera ko. Kasi nga, itong camera ko is napakaganda talaga ng XR. <laughs> so, it's your choice guys. Kung papanoodin nyo itong sobrang habang video na to. Without further ado, let's get started. <laughs> sobrang dami nag-request na to. As in, dating-dating-dati pa. Every time na nag post ako na YouTube video ideas or comment down below kung anong gusto nyo yung YouTube video ideas or yung question question ay sa IG. Ang dami talaga nag-request na to. As in sobrang dami talaga. As in no joke. Sobrang dami. Hindi ko muna i-drop yung skincare routine ko. Ikagwento ko muna sa inyo yung acne story ko and how I treated them. So first, background muna sa skin ko. So yung skin ko is oily and sensitive type ng skin. And medyo dry din siya dito sa part na to. Yun yung skin ko. Dry, sensitive, and oily, and acne-prone skin. Yun yung lahat ng skin type na sa akin. What the Story time muna. First time kong magka-acne. As in, never ako nagkaroon ng issue sa um, pimples before. Pero nag-start yun nung nagkaroon ako ng menstruation. <laughs> First time kong magkaroon ng menstruation noon. Grade 7 ako. Parang summer bago mag grade 7 and hindi ko alam kung sa pamilya lang ba namin to pero may kasabihan na <laughs> may kasabihan na yung unang lalabas na dugo sa'yo ipapahit mo sa mukha mo so diba kapag hindi mo, hindi mo naman alam kung kailan ka magkakaroon eh so diba nagdugo ka tapos lumabas sa panty mo tapos yung panty mo daw ilalagay mo sa mukha mo na may dugo <laughs> <laughs> Hindi ko alam, pero ginawa ko siya kasi yun yung kasabihan. So, ewan ko, baka na-triggered lahat ng pores ko. So, ginawa ko yun sa akin. Ginawa ng ate ko. So, lahat kami, lahat kami gumawa. Hindi ko alam kung tama ba yun, pero... Mukhang hindi, kasi na-triggered yung peoples ko. Na-triggered lahat ng pores ko. Girl! Joke lang. Nakakairit ako na. Never kitang ginan ko pa nag-film ka. Napindot ko, girl. Nag-i-edit ako. Napindot na kita. Yan nga, nagka-pimples ako. Una, pakunti-kunti lang siya. Mga dalawa, tatlo, ganon, apat, mga ganon lang. Tapos, um, syempre kapag nagka-pimples ka, first time mo magka-pimples, syempre nakaka-frustrate. Kasi, ah, may pimples na ako. First time ko magka-pimples. Syempre, magka-frustrate ka nun. Na-try ako ng products sa, um, sa isang Korean store. Korean store ba yun? Basta sa Miniso, yung ano nila doon, um, yung mga toner nila. Doon nag-start yung breakouts ko. Pero, First is sa noo lang siya. Pero hindi lang siya basta-basta ang breakout sa noo. Sobrang lala. As in, punong-puno yung noo ko. Ganito. Stress na stress talaga ako nun. Kung ano-ano yung products na nilalagay ko sa pagmumukha ko. Inistop ko yung pag-use ko ng Miniso product na yun. Kasi doon talaga nag-start yung breakout ko. Hindi ako nag-talk shit about sa Miniso product na yun. Pero sa akin lang yun. Ay, yun nga, inarinig nyo nga sa mga beauty gurus na what works for me might not work for you. So, ayun nga yun. Hindi siya nag-work sa akin. And, <laughs> and then, recently lang, like, eto lang, last year lang, la last year ba? Hindi, last, last year pala. Huh? Grade 11 ako. Grade 12 lang. Last year. Hindi. 2018 to 2019. Um, yun yung time na, as in, sobra talaga nag-breakout yung mukha ko. Lalo na sa pisngi, as in sobrang nag-break out siya. Like dito, like dito yung kumpulan, yung tipo kapag makipag-usap ako sa mga tao. 
imbis sa dalawang mata ko sila nakatingin, sa dalawang pisngi ko sila nakatingin, ganun. And then, nakaka-conscious siya. Sobrang nakaka-conscious na nakakahiya makipag-face to face sa isang tao kasi parang feeling mo mawawalan ka, mawawalan sila ng gana. Lalo ka pa nag-eat. Like, sobrang nakaka-conscious talaga ako kapag may kasama akong kumakain kasi... Sorry, kailangan nyo kanitong mukha yung makikita nyo habang kumakain ka. Tapos, syempre, may mga tao talaga na sasabihin sa'yo, Uy, dumadami pimples mo. Like, girl? Girl, I know that, girl. Alam ko yan, girl. Di mo kailangan sabihin. So, kapag may na-encounter kayo ng mga tao na dumadami yung pimples sila or nagkaka-pimples sila or nag-break out sila, please, guys, huwag nyo na sabihin. Please, huwag nyo na sabihin. 10 second rule. Yung 10 second rule is, kunyari, um, meron akong um, black dito sa ngipin ko or meron akong pagkain dito sa... Pagkain talaga! <laughs> meron akong kike dito sa ngipin ko. Pwede mo sabihin yun sa akin na, uy, meron kang kike. Kasi after 10 seconds, pwede ko siyang mabago or pwede ko siyang maayos agad. Pero, kapag yung pimples, sinabi nyo, uy, meron kang pimples dyan, wag na wag nyo sasabihin yun kasi hindi niya maayos yun within 10 seconds. So, yun yung 10 second rule. Nakita ko lang yun sa Twitter, so... Dami ko natutunan sa Twitter. So, ayun yan, guys. And, sorry, guys, pero mukha talaga akong koreana na sa taong ng taon. <laughs> yung ata nila, buhok nila. Okay, segue. Pero anyway, um, asa na nga ba ako? <coughs> Nag-breakouts ako dito kasi, una, lagi ako nagpupuyat. Pangalawa, breaking out, breaking down, yo. Parang gano'n, nag-break down ako as in, hindi stable yung mental health ko nun. So, stress ako and <laughs> alam niyo na yon alam niyo yun yung kapag yung mental state niya is hindi lang stable lumalabas sa skin niyo and pangatlo hindi healthy lahat ng kinakain ko hindi ako mahilig magwater as in sobra yun yung mga dahilan siguro kung bakit sobra ako nang breakout ng time na yon na frustrated ako am um, gumamit ako ng sobrang daming products as in every night bago ako matulog um, manonood ako ng skincare routine ng mga tao at nangakadagdag yun guys kaya wag ko yung magpupuyat alam ko pinapanood nyo to ng gabi so kapag pinapanood nyo to ng gabi naghanap kayo kung paano kuminis sa mukha nyo please lang guys i-exit nyo na itong video to matulog na kayo kasi yun yung need ng body Mo. So, anyway, ang dami ko na naman segue. Ang dami kong skincare products na nilagay sa pagmumukha ko, as in sabay-sabay sila. Tatlong sabon yung ginagamit ko every night. Hindi ko alam kung bakit. Pero tatlong sabon yun. At tapos, nagsiscrub pa ako ng face. Tapos may toner pa ako. Tapos may cream pa ako. May pimple gel pa ako. Meron pa ako moisturizer. Meron pa akong eme. Hindi lalagpas ng sampo yung products na nilagay ko sa mukha ko. And sobrang mali yun. Kasi hindi alam ng face mo kung saan magpo-focus. Lahat ng madami masama. So yun nga, nag-try ako ng sobrang dami products sa mukha ko. And masalo siyang lumala. Lalo na sa pisngi ko. Sobrang lumala talaga siya sa pisngi ko. And sobrang hirap tanggalin ng mga pimple sa pisngi. Um, Siyempre, na-frustrate ako. As in, lahat ng makeup products na mumurahe, na makikita nyo sa Watson, sa makikita nyo sa mga YouTube videos, na skincare routine, lahat yun na try ko na, I swear. Yung iba, nagkukos ng breakouts ko, or yung iba naman, walang ginagawa sa face ko. Like, hindi niya nalalesen, hindi siya nag-breakout, wala talaga siyang ginagawa. So, hindi siya effective sa akin. Pumunta ko kay mommy. Siyempre, tamang breakdown lang. So, sabi ko na, ayun nga, ayaw ko na kasi na frustrate na ako sa mukha ko. So, sabi niya, bilang nanay, bilang practical na nanay, sobrang practical talaga na nanay ko. Bilang practical na nanay, syempre, um, home remedies. <laughs> Na-try ko na yung turmeric. Na-try ko na yung turmeric. Yung, ano tawag doon? Apple cider vinegar, na-try ko na yun. And naka-try naka na ako ng home remedy na facial scrub. Yung apple cider vinegar, in-stop ko siya kasi nagbe-breakout din ako doon. So, yung turmeric naman. Yung turmeric is para sa pagtanggal ng acne scars. And medyo effective siya kasi nga lang nangingilaw ako. Sis, mukha akong may... Ayun! Ha? Mukha akong may hepa. Nangingilaw yung buong mukha ako dahil doon. So, in-stop ko siya. Yung facial scrub na sinasabi ko is yung sugar, brown sugar, honey, at saka lemon. Yun lang yun. And sobrang effective niya. Up until now, ginagamit ko din siya paminsan-minsan. Yun yung inan ng nanay ko. Pero syempre, hindi ako na contento. Sobrang bagal na improvement sa face ko. So, parang, syempre, hindi ako contento doon. So, sinabi ko kay mami na magpapa-facial ako. So, Ah, mahal ng facial. So, nagpa-facial ako sa Flawless. 
hindi siya hindi siya okay sa akin. Ang mahirap sa facial is hindi pa nagagamot yung iba, may panibago na naman tumutubo. So naging ganito yung mukha ko. So hanggang sa lumala siya ng lumala, hanggang sa dumabi siya ng dumabi, hanggang sa as in talaga nagkumpula na ulit sila dito sa pisngi ko like ah, nakakainis, nakakainis talaga. Sobrang na frustrated na ako nun. Hindi ko na alam ko anong gagawin ko. And isang araw, um, nagtitraining ako nun. Kasama ko yung teammate ko, si Queenie. Hi, camera up! Parehas din kami ng problem about acne. Pero yung sa kanya, nagkiklear up na yung face niya. So, tinanong ko siya kung anong ginagawa niya sa face niya. Bakit nagkiklear up na yung skin niya. And sabi niya, nagagamot daw siya. Like, cream and etc. Sabi niya sa kanya yung clinic na pinupuntahan niya. Which is yung Asian Hospital. Uh, meron din clinic, nandun yung derma niya and ngayon, yun na, yun, yun na din yung dermatologist ko and sobrang sobrang effective ng mga gamot niya. Wait, I'll get it. Okay, so um, ayun nga, pumunta ako sa Asian Hospital the next day or kaya charot, hindi na next day, mga a week after pumunta ako sa Asian Hospital and nagpa-consult ako sa doktor. Ito po siya, kung interested kayo, si Dr. Arzadon. Yeah, si Dr. Arzadon. Siya yung dermatologist ko sa Asia. Yung consultation niya is, um, hindi po to sponsored. <laughs> yung consultation niya is nasa 700 pesos. 700 to 800. Nakalimutan ko na ba sa mga ganon. After yung consultation, sobrang bilis na ng consultation and then after nun, maglalagay siya ng reseta sa'yo. So, ito yung reseta na nilagay niya sa akin. And, um, hindi ko in lahat ng yan kasi sis ang mahal. So, yung mga in ko lang is eto. Yung Seba Gel and then yung Benzoyl Proxide 5. So, eto. I think, eto yung nai kong nire-refillan. And every time na nag-refill ako, nasa kumagasas yung nanay ko ng 1,200 dito sa dalawang to. So, yeah, 600 yata both or I don't know. Tapos, I have, um, drying lotion. Yung drying lotion is this one. Nakikita niyo to kung kilala niyo yung ate ko. Uy! <laughs> um, attitude. Kung kilala niyo yung ate ko, um, pinapakita niya to sa skincare routine niya. So, yeah, ginagamit dito ng ate ko. Every time na may pimples ako, so, nilalagay ko lang siya sa pimples ko and dry up na siya. And then, after two days, wala na yung pimples ko. Every morning ko to nilalagay. And this, by the way, is night cream. So, sa gabi ko to nilalagay. And then, meron din akong salix salicid acid. Hindi ko pa alam ko paano yung papilos, pero lagi ko ito yung photo. Yan, um, ev toner yan. Parang, yan, parang toner. To toner? Hindi ko sure. Ewan ko. Yung apat na yun is in-avail ko sa first consultation ko. And then, ang second consultation ko, nag-avail ulit ako nun kasi hindi pa masyadong galesan yung pimples ko. So, need ko pa siyang i-continue. And then, sa third kong consultation is, kami nang nireseta sa akin, umabot ng 10k. Umabot na 10k. So, yung nanay ko na-stressed. <laughs> so, nagbawas kami na nagbawas na nagbawas. And then, hanggang sa umabot sa 5k. And then, sabi nanay ko, okay, okay na yung 5k. Tapos, pagkat bigay sa amin ng product, iisa lang siya. So, eto yun. So, eto yun, yung Neostrata Skin Active Retinol. Sobrang effective na to sa akin. Sobrang nakakawala to ng pimple marks. Pero, sobrang mahal na to kasi 4,200 pesos to. And, you can avail this sa online. Ito yung nireseta sa akin ng dermatologist ko. So, hindi ko alam. Please guys, pag kayong maging... Pag kayong maging impulsive, baka isearch... Ay, puti ka! Pakabili niyo to sa online. Tapos, hindi ko mana eh. Ang mahal-mahal nito. Sobrang nakaka-dry siya talaga ng pimples. And sobrang nakakawala ng, ng acne scars. Every other night ko siya ginagamit kasi sobrang tapang nito And sobrang konti lang ng nilalagay ko. So yeah, that's it. That's how I treated my acne. Kung lahat na ng products na try nyo and lahat na ng skincare routine na try nyo, lahat na talaga na try nyo as in as in na try nyo na talaga lahat. And hindi pa rin nawawala yung pimples nyo, please um, go na sa seek for a uh, help. Ah, huwag na ako pag English. <laughs> Magpatulong na lang kayo sa mga experts kasi mas may alam sila dun sa field na yon and mas matutulungan ka nila ng maayos kahit na medyo pricey. That's it for this video. I really hope nakatulong ako sa inyo. Hindi ito yung typical na how I got rid of my pimples pero ito talaga yung um, totoong ito talaga yung totoo. Ito talaga yung real dad. So ayun guys, I hope you really enjoyed this video and sana hindi na sayang sana hindi ko na sayang yung oras nyo kasi 
Itong mga products na binanggit ko, hindi nyo makikita yun sa mga Watsons and sa mga stores. And that's it for this video, guys. And I really hope you like this video. Don't forget to follow me on all of my social media account. Everything is at Paris. All go with triple A. And yeah, see you guys in my next vlog. Bye-bye!